आपने मैक्सिमम टाइम एवोशन मिसकैरेज एंड स्टिल वर्क के बारे में सुना होगा इस वीडियो में आप इन तीनों में डिफरेंस जान पाओगे सबसे पहले एवोशन एवोशन इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी और एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन विदाउट अ आइडेंटिफेबल फिटस मतलब एवोशन में जो है जो हमारा भ्रूण होता है वो एक्सपेल आउट खुद हो सकता है या फिर इंडियोज मतलब हम कोई दवाई या ड्रग्स के यूज से जो है एक्सपेल आउट करवाएंगे तो उसे एबोशन बोलते हैं और जो कंसेप्टस होता है उसका जो वेट होना चाहिए वो लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए और जो उसकी गेस्टेशनल पीरियड होता है वो लेस देन 20 कंप्लीट वीक्स मतलब 130 डेज और लेस इससे लेस होना चाहिए तो हम उसे एबोशन में इंक्लूड करते हैं एबोशन जो है दो तरह होता है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस जो स्पॉन्टेनियस एबोशन होता है वो फर्दर छह तरह होता है थ्रेटन इनवाइटेबल कंप्लीट इनकंप्लीट मिस्ड और सेप्टिक एबोशन और जो इंड्यूस जो होता है वो भी दो तरह होता है लीगल और इलीगल जो थ्रेटन एबोशन होता है इसमें जो हमारा एबोशन स्टार्ट होता है लेकिन उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता कि जो है हम प्रेगनेंसी को जो है कंटिन्यू ना कर पाए मतलब इस एबोशन में जो है जो हेल्दी पार्ट होता है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है और हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं इनवाइटेबल एबोशन द टाइप ऑफ एबोशन वेयर गुड पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो है डिटैच्ड हो जाता है और जो कंसेप्टर्स होता है उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें कंप्लीट एबोशन मींस जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो चुका है इनकंप्लीट एबोशन मींस जिस कंडीशन में जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टर्स है वो जो है आधा जो है यूट्रस के अंदर ही रह जाता है और जिसकी वजह से जो है पेशेंट या पर्सन को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है साइलेंट और मिस्ड एबोशन अ कंडीशन व्हेन द फिटस इज दैट एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर मोर देन 4 वीक मतलब जो फिटस है वो डेड हो चुका है उसमें कोई हार्ट बीट नहीं है और फिर भी वो जो है मोर देन 4 वीक्स जो है डेड कंडीशन में यूट्रस में रहता है तो उसे मिस्ड एबोशन कहा जाता है सेप्टिक एबोशन एबोशन एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इंफेक्शन ऑफ द यूट्रस मतलब अगर किसी पर्सन की हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो उसका इंफेक्ट उसकी वजह से इंफेक्शन जो है अपर पार्ट में स्प्रेड करेगा और जो है बेबी जो है उसको इंफेक्शन हो सकता है उसे सेप्टिक एबोशन बोलते हैं इंड्यूस्ड एबोशन जो है दो तरह का होता है लीगल और इनलीगल लीगली मतलब MTP एक्ट के अनुसार जो है हम पेशेंट का रिटर्न कंसेंट लेंगे और डॉक्टर या किसी लीगल अथॉरिटी के थ्रू जो है एबोशन कंडक्ट किया जाए इनलीगली जो है पेशेंट विदाउट अ लीगल अथॉरिटी जो है कोई ड्रग्स लेके एबोट कर रहा है अपने बेबी को तो उसे इनलीगली कहा जाता है नेक्स्ट मिसकैरेज मिसकैरेज इज अ एक्सपल्सन ऑफ एनी एम्ब्रियो बिफोर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और जो अर्ली मिसकैरेज होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है फर्स्ट 12 वीक्स और जो लेट मिसकैरेज होता है फ्रॉम 13 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट कंडीशन स्टिल बर्थ जो स्टिल बर्थ इज अ डेथ और लॉस ऑफ बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी आफ्टर द 20 वीक्स टू टिल प्रेगनेंसी कंटिन्यू मतलब जो है ये 20 वीक्स के बाद अगर जो है प्रेगनेंसी लॉस होता है तो हम उसे स्टिल बर्थ बोलेंगे और जो है ये जो है मिसकैरेज की तरह स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है मतलब मिसकैरेज जो है एबोशन का स्पॉन्टेनियस पार्ट है और जो स्टिल बर्थ है वो आफ्टर 20 वीक्स के जो है फुल टर्म तक अगर बेबी लॉस हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलेंगे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल